హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది లైక్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి యాక్టివ్లో లేని యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్ పర్సనల్ వర్క్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల సో అందుకనే వీడియోస్ అయితే ఏమీ చేయలేకపోయాను ఓకేనా సో అందుకే ఆ రోజే ఈ సెట్ అప్లికేషన్ వచ్చిన రోజే ఫీ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్పాను రేపటి నుంచి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే వస్తాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిప్లొమా రిలేటెడ్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్గా నన్ను అడుగుతున్న కమెంట్ సెక్షన్లో డౌట్స్కి నేను రిప్లై అయితే ఇస్తాను మీకు అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా మీకు ఒకవేళ డౌట్ లేకపోయినా కూడా వేరే వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను చెప్తాను చూడండి ఓకే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే మీరు పెట్టిన డౌట్ ఎవరో ఒకరు అడుగుంటారు మీరే అడగాల్సిన నీళ్ళు లేదు ఆ డౌట్స్ మీకు చెప్తాను క్లియర్ చేసుకొని అర్థం అవడానికి ట్రై చేసుకోండి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నేను నేమ్స్ ఏమీ ప్రొనౌన్స్ చేయక్కర్లేదు బ్రో అప్లికేషన్ ఫామ్లో ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీలో స్మాల్ డౌట్ ఇంకొక విషయం చిన్న చెప్పాలి ఎస్బీటీఈటీ ఫీ పేమెంట్ రిలేటెడ్గా ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా దానికి ఏంటి అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో వీడియోలో నేను చెప్తాను ఇంకొకటి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్బీటీఈటీ ఇన్స్టెంట్ సప్లిమెంటరీ ఎవరైతే లాస్ట్ ఐ మీన్ లాస్ట్ టైం రాశారు కదా సప్లిమెంటరీ వాళ్ళకైతే ఎగ్జామినేషన్ క్యాన్సిల్ చేశాడు ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్కి లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్కి ఎవరైతే సప్లిమెంటరీ రాశారో ఆ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ ఫీజు పే చేసేసారు బట్ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేశాడు అది దాని యొక్క అమౌంట్ అనేది డిసెంబర్లోనే మీకు క్రెడిట్ అయ్యింది రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు అనేది క్రెడిట్ అయింది కానీ మీకు యాక్చువల్ అమౌంట్ ఐదు వందల యాభై పడాలి రిమైనింగ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇప్పుడు పే చేయాల్సిన ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కలిపి రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు కూడా మళ్ళీ పే చేయండి అని చెప్పి మీకు మెసేజ్ రావడం చూశాను నేను అండ్ అలానే వెబ్సైట్స్లో కూడా మీరు అమౌంట్ పే చేస్తుంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీసే పే చేయమని అడుగుతుంది ఐ నో ఐ మీన్ టూ టూ వే పే చేయమని కొంతమందికి అడుగుతుంది ఓకే బట్ కొంతమందికి చూశాను నేను వాళ్ళకి యాజ్ టీస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇప్పటికి ఆ ఇష్యూ ఎవరికైనా రిజాల్వ్ అయిందా లేదా ఇంకా అలానే వస్తుందా అని చెప్పి నాకు చెప్పండి ఒకసారి నేను చూస్తాను ఓకే ఫస్ట్ కమెంట్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం బ్రో అప్లికేషన్ ఫామ్లో ప్లేస్ ఆఫ్ స్టడీలో స్మాల్ డౌట్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెవెంత్ క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇది చాలా మందికి ఉంది ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అపీరియన్స్ దాని రిలేటెడ్ డౌట్ పాసింగ్ ఇయర్ ఇస్ అప్డేటెడ్ విత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అపీరియన్స్లో విచ్ ఇయర్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ హియర్ ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ అకాడమిక్ ఇయర్లోని మీరు సెవెంత్ క్లాస్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు అంటే కంప్లీట్ చేస్తున్న ఇయర్ అనేది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేది అర్థం ఓకేనా పాసింగ్ ఇయర్ అనేది అప్డేటెడ్ విత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎపీరియన్స్లో విచ్ ఇయర్ సో ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎపీరియన్స్ కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీనే వస్తుంది మీరు ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ మీకు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది అది ఐ మీన్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మీరు సెవెంత్ క్లాస్ ఎపీర్ అయ్యారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీనే కదా రెండు ఒకటే వస్తాయి అర్థమైన ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోని మీరు ఫస్ట్ టైం అపీర్ అయ్యారు అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే మీరు ఫస్ట్ టైం క్లియర్ చేసుకున్నారు ఓకే సో క్లియర్ చేసుకున్నారు అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేది పాస్ ఇయర్ వస్తుంది అండ్ మీరు ఎప్పుడు డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్కి అపీర్ అయ్యారు ఫస్ట్ టైము టూ థౌజండ్ ఎయిటీనే అలా కాకుండా మీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోని డిప్లొమా ఎగ్జామ్కి ఫస్ట్ టైం అపీర్ అయ్యారు బట్ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల రెండు వేల ఇరవైలోని మీకు ఎగ్జామ్ అయ్యింది అనుకోండి పాస్ అయ్యారు అనుకోండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనేది ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అపీరియన్స్ పెట్టుకుంటారు 2020 థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడైనా కూడా మీరు చదివిన ఇయరే ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అపీరియన్స్ అదే కదా ఫస్ట్ టైం మీరు రాస్తారు ఎగ్జామ్ని బట్ పాసింగ్ ఇయర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది రాసిన ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పాస్ అవ్వాలని లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అప్లై ఫర్ తమిళనాడు స్టూడెంట్స్ చేయొచ్చు అనే డ్రాయింగ్ టిప్స్ ఇవన్నీ చెప్తాను నేను హౌ టు సీ ఒరిజినల్ సెంటర్స్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఏపీ ఈసెట్ వెబ్సైట్ ఒరిజినల్ సెంటర్స్ అంటే అలా ఏమి ఉండదు మన వెబ్సైట్లో ఏం చూడడానికి లేదు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుండి కొన్ని సెంటర్స్ అయితే ఇస్తారు ఆ సెంటర్స్ని మీరు ప్రిఫరెన్స్ ప్రెస్ సెంటర్ ప్రిఫరెన్సెస్లో పెట్టుకోవచ్చు అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఓకే ఈ సెట్కి అయితే ఒక సెంటర్ ఇస్తారు డిస్ట్రిక్ట్ నుండి లేదా రెండు ఇస్తారు అంతకన్నా ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ మంది ఉంటుంది హాల్ట్ అండ్ మీ సెంటర్ ఎక్కడ వచ్చింది అ
చాలా మందికి వేయలేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూడా చాలా మందికి జేబీడి పడలేదు అండ్ చాలా పెండింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి అది ఎప్పుడు వేస్తారు ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు అది మేము అసలు వేస్తారని కూడా చెప్పలేం ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెడతాను ఓకే అన్నీ పెడతాం ఓకే సిఐటి బ్రో నెంబర్ తప్పు ఇచ్చేస్తా ఏం చేయాలి బ్రో నెంబర్ నెంబర్ కూడా తప్పు ఇచ్చేస్తారా తప్పు ఇవ్వడం అంటే మేబీ మిస్టేక్ పడి ఉండొచ్చు ఒకసారి దానికి కూడా కరెక్షన్ ఉంటుంది నేను చెప్తాను ఓకే అన్న బై మిస్టేక్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ తప్పు పెట్టా పేమెంట్ చేసా ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా డేట్స్ ఉంటాయి అప్పుడు నేను చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే అన్న ఒక డౌట్ నేను ప్రజెంట్ డిప్లొమాలో సీఎంఏ చదువుతున్న ఫైనల్ ఇయర్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నా నెక్స్ట్ ఈసెట్ రాసి బీటెక్కి వెళ్తారు కదా బట్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటున్నా నెక్స్ట్ బీటెక్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా అంటే స్టడీకి వన్ ఇయర్ గ్యాప్ కావాలనుకుంటున్నా అయితే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను మళ్ళీ ఈసెట్ రాసి బీటెక్ జాయిన్ అవ్వచ్చా ఇయర్ తర్వాత ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో బట్ అప్పుడు నాకు జేబీడి వస్తుంది అంటావా ఎస్ మీరు రాసుకోవచ్చు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం అనుకుంటే వెళ్ళండి మీరు బీటెక్ చదువుకోవచ్చు కూడా ఇప్పుడు నార్మల్గా బ్యాక్లాగ్స్ ఉండి వన్ ఇయర్ లేట్ అయితే మీరు ఎలా వెళ్తున్నారో అలానే మీరు జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ వన్ ఇయర్ తర్వాత జాయిన్ అవుతారు జేబీడికి కూడా మీకు ఫీజు ఎంప్లేస్మెంట్ కేటగిరీలో మీరు వర్తిస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇయర్ గ్యాప్కి జేబీడికి సంబంధం లేదు బ్రో లాస్ట్ ఇయర్ ఈ సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ సేమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటే నెంబర్ చదువుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా మ్యాటర్ ఒకటే ఏం మారితే జస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేపర్ ఒకటి కొత్త బుక్స్లో యాడ్ అవ్వచ్చు అంతే ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు బ్రో క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఓల్డ్ అయినా పర్లేదు ఆ కొత్తది అప్లై చేసుకోవాలా ఓకే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్కి ఇన్ని ఇయర్స్ అని వ్యాలిడిటీ అనేది మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ పైన కనిపిస్తుంది ఆ వ్యాలిడిటీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్యాస్ట్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ వ్యాలిడ్ పీరియడ్లో మాత్రమే అప్లికేషన్స్లో పెడితే మీకు ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు పెట్టినా కూడా అది ఇన్ఎలిజిబుల్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు మీరు పెట్టేసినా బట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఏదైతే కౌన్సిలింగ్లో అవుతుందో ఆ కౌన్సిలింగ్లో అయ్యే టైంలోని మీకు మీ పెట్టిన సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వెరిఫై అవ్వవు యాజ్ బికాస్ ద ఇన్వాలిడ్ లైక్ అంటే మీరు పెట్టిన అనేవి ఆల్రెడీ వ్యాలిడేషన్ పీరియడ్ దాటేసాయి కాబట్టి చూసుకొని పెట్టండి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎవరైతే ఓసీ స్టూడెంట్స్ పెడుతున్నారో ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి మాత్రమే అది ఉంటుంది లైక్ అంటే ఏప్రిల్ టు నెక్స్ట్ మార్చ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏప్రిల్లో కొత్తగా అప్లై చేసుకుంటే అది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మాత్రమే మీకు అది పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇది మార్చ్ కదా ఇప్పుడు మేము అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసుకుంటున్నాం కదా మరి అప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ నెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ది ఇవ్వచ్చా అని అడిగితే ఇవ్వచ్చు అంటే లైక్ మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ తర్వాత అప్లై చేసుకున్నది ఇప్పుడు మార్చ్ లోపు మార్చ్ ముప్పై ఒకటి లోపు ఇవ్వచ్చా అంటే ఇవ్వచ్చు బట్ అది మళ్ళీ మీకు ఈడబ్ల్యూఎస్ కౌన్సిలింగ్కి ఐ మీన్ ఆ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది మీ కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు యూజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అప్పటికి కూడా మీరు ఇచ్చి లైక్ కొత్త ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది వ్యాలిడ్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్ కదా ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో మళ్ళీ కొత్తగా మీరు రెన్యూయల్ చేయించుకొని అది అప్పుడు ఆ నెంబర్ని కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు ఇవ్వండి బట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ని అయితే ఇచ్చేయండి అర్థమైందా సో దట్ వాస్ అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా బ్రో నేను బీఎడ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నా బట్ ఎలా చేయాలి కొంచెం చెప్పరా అని ఏమేమి ఎగ్జామ్కి ఎలా అప్లై చేయాలి తెలీదు నాకు కూడా తెలీదు అమ్మా సారీ ఓకే అప్పుడు ఫీ పేమెంట్ చేశాక అమౌంట్ కట్ అయ్యాక కానీ రిసీట్ రాలేదు పేడ్ అని చూపించట్లేదు మళ్ళీ చేసేయడమే ఓకే అర్థమైందా అలా చూపిస్తుంది అంటే పేమెంట్ స్టేటస్ మనకి లేదంటే అలా కట్ అయిన అమౌంట్ రీఫండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒక వన్ వీక్లో బ్రో రాంగ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఏం చేయాలి బ్రో ఒక వీడియో చేయండి చేస్తాను బ్రో ఏపీ ఈ సెట్ అప్లికేషన్లో సర్నేమ్ ఇవ్వలేదు ఐ మీన్ ఇనీషియల్ ఒక్కటే ఇచ్చా బీ అని ఏం కాదు కదా లేదు సార్
ఫెడరేషన్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది ఇన్కమ్ Thank you.